தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது இன்று அறுபது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தாக அதிகரித்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது தற்போது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை அறுபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களை ஒப்பிடும் போது இன்று பாதிப்பு சற்று குறைந்துள்ளது மாவட்டத்தில் தற்போது இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் இன்று புதிதாக இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் இருநூற்று ஒன்பது பேருக்கும் தொற்று உறுதியாகியுள்ளது மதுரையில் முன்னூற்று ஏழு பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேருக்கும் திருச்சியில் எண்பத்தி ஆறு பேருக்கும் வேலூரில் நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் விழுப்புரத்தில் நூற்று ஏழு பேருக்கும் விருதுநகரில் நூற்று பதிமூன்று பேருக்கும் இன்று புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் இன்று ஒரே நாளில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒரு கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்